是，我就是倾慕你许久，但你却对我毫无兴趣的，是一郎。居然备下金丝藻全做小石，这小石用了十多道工序才制成，算得上精细。诸位姊妹，尝尝吧。胖子先尝。程家妹妹怕是第一次吃吧？多吃点。不就是金丝藻吗？有何好稀罕的？我手刃过一头豹子，亲自剖心剜骨给阿父泡酒。你们呢？还是从未喝过吗？万七七，今日是郡主生辰，你言谈举止怎么像似茹毛饮血的野人？御前宴饮时，家父拿爆骨酒前去献宝，圣上还夸我是将门虎女。怎么？你是想说圣上也是茹毛饮血的野人吗？这，这早。确实美味<笑>，程家妹妹弄错了。你尝的这个不是真枣，金丝枣是用蜜糖裹牛油细面蒸着而成，形如蜜枣，却不是枣<笑>。圣上平定天下后倡议节点，你呢？这就开始以奢靡贬人了。别张口圣上闭口天下的，你也不看看你自己身上的穿戴。就是这么体谅民间疾苦，怎么不自己穿着破衣烂衫去田里耕种啊？怕是不舍得自己这一身金银珠宝吧？戚家子随万将军在外征战多年，要抚恤伤亡兵卒家眷，并不比亲自耕种来得容易。谁会花十几道工序，做上这样一份点心？更何况，将士们在战场上血里活里搏杀，你们却在这平安都城里大吃大喝。这般精细日子，我们武将家眷可过不来。这样的宴席，我们不吃也罢。还有，阿紫们桌上这些好吃好喝的，上靠苍天庇佑，下靠圣上夜以继日为国操劳，更靠前方战士们尽心竭力。你们想着这般福气，讥笑我们武将之后，也不知怎么好意思。陈家妹妹气性太大了，我们不过是开玩笑罢了，别在贵客面前闹笑话。哪儿来的贵客啊？你，你，还是你是贵客啊？王玲，少危言耸听。是十一郎，十一郎今日要来给郡主庆贺生辰。哎呀，我忘了。程家妹妹好像一直都被关在庄子上，都不曾有机会见过十一郎。不如这样，今日呢，你先乖乖听话，没准能瞧上一眼呢。黄玲，瞧你那脸花痴的样子，你想见十一郎，自去见好了，攀扯少商妹妹做什么？哼，我还以为是谁呢，不过是十一郎。那我可要失陪了。哦，对了，王雷，十一郎倾慕我已久，可惜我对他毫无兴趣，见面也只能徒增尴尬。失陪了，郡主就是倾慕你许久，但你却对我毫无兴趣的，是一郎。
上就来了，快行坐。林不疑，林不疑就是失忆了，完了。哎呦，七千子，汤子。些许是方才祭祀嫂有问题，我不，哎呀，肚子疼。快走，快走。林将军能收我的请柬，来我的神宴，一场很高兴。在下已经后悔来了。我看这汝阳王府，容不下武将。林将军驰骋沙场，屡立战功，我等仰慕还来不及，怎会容不下呢？方才示意程家妹妹说笑，若真瞧不上新晋武将，也不会邀请几家妹妹来此。可我看这席间，并无任何武将家眷。真行了，少生妹妹和七七妹妹刚走，昭君妹妹有些小事也未曾入席。林将军去往何处啊？宴席即将开始。少主公去找使不得金丝藻的武将们聊聊。十一郎就是林不疑，林不疑就是十一郎。你连十一郎长什么模样都不知道，就夸口说他倾慕于你啊？我那不是想气气王林吗？谁知这么巧啊！可林将军看似与袅袅十分熟人，谁与他熟人啊？你可还记得舅公被抓？嗯，他当初抓舅公之时，我哥就撤联给他指了一条路，谁知道他这个人恩将仇报。来我府上，对着阿福说了一堆有的没的。你们可知晓，玉昌郡主心仪的便是林不疑。那日灯会，玉昌郡主落水，你们可知道？我知道。我那日刚好去凑热闹，却发现玉昌郡主在浅水里假装扑腾，还纵横破拦路，我便一脚把他的仆从踹了下去。后来就露馅了。那当时可是你坐下的、啊，我早就听说玉昌郡主落水啊，本是为了吸引林不疑，想到被你这一脚给穿露馅儿了。他回来的时候，那两只眼睛哭得跟烂桃似的，全都城的人都在看他笑。七瞎子，嗯，此事大了，此事千万不要说出去。莫要让我阿母知道，她知道我定会扒我一层皮的。这哪是生辰宴啊，分明就是鸿门宴，不来也罢的。我也是最讨厌啊，与那帮惺惺作态的世家女相处，还是程家妹妹最合我心意。我阿父呀、啊，时常提起你，根本不像程家叔母，古板手续，无趣的。七家子与万伯父。当真是这么想的？那当然。我倒觉得，与其家子你有种相见恨晚的感觉。我觉得阿子性子蛮好的，倒不像次兄说的，排行最小，又爱称老大。谁称老大了？这个称，整日就知道背后编排我。他人在哪儿呢？次兄怕是与其他公子们在一起射箭呢。走，小子，你跟。等等，七瞎子，我就不去了，你们先去吧，我四处转转。那你一个人小心点啊！嗯、那帮贵女看起来柔柔弱弱的，没一个好相处。那泱泱，你跟我去。泱泱去，快。我，昭君妹妹，昭君妹妹，你等等我啊，昭君妹妹。世子，你别这样。昭君妹妹，昭君妹妹，昭君妹妹。世子，你别这样。世子来郡主生辰，所谓何事啊？今日与你相处，十分透气。我有意向何家提亲，可是你总是回避于我。可是我哪里做的不好，令昭君妹妹生厌呢？你我才认识几日啊？现在提亲
，是不是太快了？况且我还深有婚约呢。你是说，娄家那小子？啊？你不是都说了吗？他憨傻呆愚，只会说教育你。可是我若悔婚，阿瑶会变全程笑柄的。你处处替他考虑，可他却不懂得珍惜，还总是惹你生气。我瞧了心疼的。今日怎么穿的像个狼袄？关你何事？我父母如今都不穿这颜色了。关你父母何事？我恩师，你收到桑夫人的信。这关你恩师又……你若是想道谢的话，那便就好好说，上来就说气人的话。多谢女公子，恩师原本郁结在心，落落寡欢，今日也好许多了。今日在下特向你道谢，善见言出必行，将来你若有难处，我定不推辞。好，我记下了。不过你放心，我既不会让你忤逆谋反，也不会让你背信弃义，更不会让你娶我。此事了结，我们就此别过吧。谁跟你就此别过了？你们果然在这儿。